আমার অরিজিনাল জন্ম চাপাই নবাবগঞ্জে চাপাই নবাবগঞ্জে আচ্ছা তো কোন বয়স কত বর্তমান বয়স যদি আপনি বলতে কোনো সমস্যা না 64 64 মাশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুক আমরা শুরু করতে চাই একেবারে ছোটবেলা থেকে যেখান থেকে মনে পড়ে জন্ম তো যেখানে হয়েছে শুনে নানার বাড়িতে চাপাই নবাবগঞ্জ জি चुली शेखपाड़ा हारमोनियमारमोनियमे ग हारमोनियम चाचा तो बन गुने छात्रात कर <laughs> राष्ट्रीय जिला आधुनिक गान नजरल रवींद्र लाल भावईयासिकल मोट सात विषय विभागे <laughs> चैम्पियन हल्के 
स्वाधीन राजे पचंद हलो आजकल गल्पा सुनबेंफातरा नार्गिस के चीन चीने दिन जबत धरे विशेषकर हामद और नाथ जगते अन्य क्योंकि आजकल गल्पटार पर अने नतून कर चिनबें जो एक मन आई टेलीविसन आप इंटरव्यू कर पढ़ा <laughs> 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 मन मध्य जीवन उठे 
ওই বাড়ির থেকে নিয়ে আসেনি তারা কিন্তু দুই এক সময় আমাকে বাসায় নিয়ে এসেছে তারা टर्चर <laughs> সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে হবে ফজরের উঠার পরে চুলা উনুনে আগুন দিতে হবে যেগুলো আপনি বাসায় তো করতে করার প্রশ্নই ওঠে না হ্যাঁ তারপরে রান্না করতে হবে আমার ঘর বাড়ি ঝাড় দিতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে মানে রান্না করা একটা ইলাহি ব্যাপার কাঠের চুলায় রান্না বলেন না কাঠের চুলায় রান্না যারা করেনি তারা বুঝবে না যারা করেনি তারা বুঝবে না তারপর আমি করে দিছি এবং করতে গিয়ে একবার আমার আকশারিতে আগুন লেগে গিয়েছিল এই অবস্থা এবং আমার আরো অনেকেই দেখেছে যে সবাই বা ড্রয়িং রুমে বসে আছে আমি ছোট একটা মানুষ রান্নাঘরে রান্না করছি হয়তো তাদেরকে छोट छ राजशाही ভয় পেলাম খুব কষ্ট পেলাম এবং আমি কি করব বুঝতে পারছি না একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে তখন আমি আমার সেই সময় আমার হাজবেন্ড কি বললাম দেখো এত দূর যখন পড়লামই বাকি তো পড়লে একটা চাকরি করলে এবং আমি ভালো হবে তাহলে আমরা দুজনে ইনকাম করে ফ্যামিলি চলবে হ্যাঁ তাই নিলে অনেক কিছু ভাবে বুঝালাম কিভাবে বুঝিছিলাম এখন আমার এগুলো কিছু মনে নাই কিছুই মনে নাই অনেক দিন আগে তারপরে घटना पढ़ाशुना करो बाबा तक आचरण पढ़ाशुरा
এরপরে ওরা কি করলো ওদের কিছু গয়না বিয়েতে দিয়েছিল গয়না পাতি ছিল সেগুলোর জন্য ওরা আমাদের খুব টর্চার করা শুরু করলো মানে যোগাযোগ করা শুরু করলো আমার বড় ভাই ঢাকায় চাকরি করতেন ডিআইটি তে ওনার অফিস ছিল এই অফিসে ওনার ও আসতো এসে বলতো আমাদের যে সমস্ত গয়না পাতি আছে এগুলো দিয়ে দিতে বলেন फेरतारम्पत्ति दिए दो सांस्कृतिक संसद नार्गिस फिल्डेंटेंटमेंट चाकाम जार्नलिजम चाकल चिल्ड्रेनिम सिलेक्शन दिल शुरू कर शिक्षा 
समय शिक्षित जन्मदिन प्रथम चायना चीन देश चले जा फिर जी <laughs> चाकरी 
ক্লাস করতাম রেগুলার এই সময় আমার অনেকগুলি বন্ধু বান্ধব হয়েছে আমার বন্ধু গোলাম কুদ্দুস আমার বন্ধু সিফাত মঞ্জুর গান করে তারপরে এর মধ্যে সাদিয়া ফ্রেন্ড মল্লিক এরকম আরো অনেক বন্ধু বান্ধবীরা আমার আছে যাদের সাথে ফাহিমা খাতুন এরা আমাদের সব বন্ধু বান্ধব মাউসি ডিজি ছিলেন অনেক পরবর্তী পর্যায়ে তো এরকম বন্ধু বান্ধব পেয়েছে আমার অ্যাসোসিয়েশন খুব সুন্দর আর আমি তো গান গিয়ে মৌজ করে রাখি একদম মানে যেইখানে থাকি আমি সেই জায়গাটা জমায় রাখি আর কি আমি তো এরকম পরে কলেজ জয়েন করে গেলাম তারপরে কোথায় থাকবো ওই যে হোস্টেল থেকে উঠে গিয়ে তখন নীল খেতে আমি একটা জায়গায় সাবলেট থাকতাম আমার ক্ষেত্রে এরকম ছিল বাবা মার একটা কিন্তু সেরকম একবার যেহেতু একটা সেহেতু তারা অপেক্ষা করছিল দেখা যাক কি হয় তারপরে যা হোক পরবর্তী পর্যায়ে আমি যখন একটু স্ট্যাবলিশড হয়ে গেলাম তখন ওই ওই জায়গাটাতে আমি থাকতাম নীল খেতে সেখান থেকে রেগুলার ক্লাস করতাম বদ্রেসা কলেজে এই করতে করতে ধরুন আমার এক বছর চাকরি জীবন হলে এক বছর ছয় মাস যখন এরকম সময় আমার আমার একজন ইয়ে ছিল আমি যখন ইউনিসকোতে কাজ করতাম তখন ইউনিসেফের এক বড় ভাই বড় ভাই ছিলেন উনি ওখানকার পিয়ারও ছিলেন আকিল খান হ্যাঁ উনি আমাকে ধর্মবন বানিয়েছিলেন ওনার বাড়ি ছিল গোয়া বাংলাদেশ ওনার কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না কিন্তু উনি বিয়ে করেছিলেন খুব বড় একটা পরিবারে সানজি দেখা তো না এক বোনের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল যে উনি দৈনিক বাংলার ফটোগ্রাফার ছিলেন তো এই বড় ভাই আর কি আমাকে মানে ইয়ে বোন মানে ধর্ম বোন বানিয়ে তখন বললো ইফা তুমি একা একা ঘুরে বেড়াও আমার খারাপ লাগে তুমি বিয়ে করবা তুমি বিয়ে করবা আমাকে উনি সারাক্ষণ এই একটা কথাই বলতো অফিস থেকে লাঞ্চ খাওয়ানো হতো আর কি আমার ইউনিসকো তো তাই ছিল হ্যাঁ ওখানে লাঞ্চ খাওয়ানো হতো ইভিনিং টি মর্নিং টি সব হতো আর কি তো তুমি এসো তো একদিন ওনার অফিসে আমি গেলাম তো গেলে পরে একজনকে দেখালো এক ভদ্রলোক আসলো দেখালো কত কথা বললো চলে গেল দার্শন তারপরে আর কিছু উনি উনি কিন্তু আমাকে বলেন না যে কেউ তোমাকে দেখতে আসবে কিংবা এই ধরনের কোনো আগে থেকে কোনো হিন্ট দেয়নি কিছুই বলেনি তো সে কথাবার্তা বলে বেশ ভালোই কথাবার্তা বলে বেশ কথা জমিয়ে রাখতে পারে এইরকম তারপরে ভাইয়া বললো কয়েকদিন পরে এরপরে আমি বললাম আকিল ভাই এই ভদ্রলোক প্রায় আসে কেন অফিসে তো বলে কি যে তোমাকে দেখতে আসে সাথে কথা বলবো এরকম বলেছে বলে বলবেন বলে কি হ্যাঁ কার জন্য বলবেন বলছে এই যে ভদ্রলোক আসে এটা তোমার পছন্দ হয়নি ভালোই তো বেশ কথা বলতে বেশ মজার সুন্দর আমি তো গান করে পয়সা আমি আর্ন করি আমার রুমমেট টুমমেট টা অনেকে আছে যাদের বাড়ির থেকে পয়সা আসতো না তারপরে দেরি করে আসতো তখন আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিত তো এরকম একটা ঘটনা একদিন ঘটেছে যে আমার কাছে টাকা একশো টাকা আছে চেয়েছে আমার কাছে আর ভাঙতি নাই আমি ওকে একশো টাকা দিয়ে দিয়েছি আমার পকেটের মধ্যে পাঁচ দশ টাকাও আছে এরকম তো আমি ওই দিন আমার বড় ভাই আবার নারায়ণগঞ্জে থাকতেন আমি বড় ভাইয়ের বাসায় যাচ্ছি সে তখন শাহবাগ থেকে একটা বাস ছিল মোহাম্মদপুর টু নারায়ণগঞ্জ ওই বাসে উঠে যাচ্ছি যাওয়ার সময় 
প্রেসক্লাবের কাছাকাছি আসতে আমার কাছে নিয়ে চেয়েছে ভাড়া চেয়েছে खबर धर्म भाई शिक्षक मेरा लक्ष्य कर ढाला खुब मानत डिवोर्स गोपन परिसेम्बर उन्नीस चुराशी साल शाशुड़ी फोन कर विषय तुम्हें 
ফোন না করলে ভালো হয় আমি বললাম যে এরকম আমার ভাইয়ের বাসায় বাসার ল্যান্ড ভিতরে তো ফোন নাই অফিসে ফোন আমার গিয়ে ধরতে হয় जिज्ञेस कर रिसेपन करते सबादी घूर्णिझड़ा बारो जन भाई मनोजागतिक जगह मर्निंग मुक्तिंग प्रायरा कर 
একদম সার্কিট হাউস নিউ সার্কিট হাউস স্কটল গার্ডেনে ওইখানে আমি একটা ইয়ে পেলাম একটা রুম পেলাম সেভেন্টি এইট আমার রুম নাম্বার ছিল তো ওই রুমটায় ওখানে চলে গেলাম যাওয়ার পরে ধরেন এরকম এক বছর পর মনে হয় এক দেড় এক বছর পর বিয়ের এক বছর কি দেড় বছর পর আমরা ওখানে চলে গেলাম ওখানে যাওয়ার পরে ক্লাস করছি ওখান থেকে রেগুলার সকাল বেলাতে রান্না বান্না আমার করতে হয় করে আমি কলেজে যাই সময় কলেজে রাখি কলেজ থেকে আবার আমাকে নিয়ে আসে ওখানে খাওয়া দাওয়া হয় কিন্তু এই দুই তিন বছর যখন পার হয়ে গেল আমাদের কোন ছেলে মেয়ে হলো না তখন একটু দেখলাম সে আউট গোয়িং হলো মানে সকাল বেলায় যাই বিকেল বেলায় আস দুপুর বেলায় আমাকে নিয়ে আসি রাখি মানসিকভাবে আমি বুঝতে পারলাম সেটা হলো তখন আমি আমার বাবা মার সাথে আলোচনা করলাম যে মা এরকম একটা ঘটনা কি করবো বুঝতে পারছি না তারপরে তখন আর কি আমার বোধ আমি তো তার সাথে আলোচনা করি না বলতে পারবো না এটা আমি বলতে পারবো না আমার সাহস নাই পরবর্তী পর্যায়ে আমার মা একজনকে বলেছিল যে আমার মেয়ে নাই মেয়ের ছেলে মেয়ে নাই আমি তোমাদের কাছ থেকে একটা বিবি আশা করছি তুমি আমার মা বাবা মা নিজে একজনকে বলেছিল এটা একদম অর্ডারের বাচ্চা আগে থেকে আগে থেকে বলা হয়েছিল যে তোমার একটা বেবি নাম ওদের পাঁচটা না ছয়টা বাচ্চা আছে এই বাচ্চাটা হলে আমি সাথে সাথে নিয়ে আসবো এইভাবে তাকে আনা হয়েছিল সে আমার মামাতো ভাই বলেছি তখন সে খুব খুশি হয়েছে তখন কিন্তু সে আর না করে নাই তখন আর কি আমাদের তারপরে বললাম যে আম্মা এরকম আমাদের জন্য একটা বিবে নিয়ে এসছে চলো যাই নিয়ে আসি হ্যাঁ চলে যাই খুব খুশি সে তারপরে তারা কিন্তু কেউ অখুশি নয় প্রত্যেকে খুব খুশি তারপরে এই তো বেবি নিয়ে চলে আসলাম এতটুকু ছোট্ট একটা বেবি সেটা একেবারে বড় হলো দিনে দিনে তাকে প্রচন্ড ভালোবাসতো সে প্রচন্ড ভালোবাসতো আমার মেয়েটাকে আর কি বলবো আশপাশে প্রতিবেশীরাও সবাই খুব আদর করতে দেখতে খুব সুন্দর ছিল সে ভীষণ সুন্দর ছিল তো এই দিন গেল তারপর পরবর্তী পর্যায়ে আস্তে আস্তে দেখে আমার মেয়েও বড় হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমার মানে আমার হাজবেন্ডের কিন্তু আউট গোয়িং ব্যাপারটা বেড়ে যাচ্ছে আস্তে 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 বাড়ছে এবং সে তখন আমাকে একেবারেই কেয়ার করছে না একদিন এরকম এরকম হয়েছে যে সে আমাকে উইদাউট এনি ইনফরমেশন সে রাত্রি সাড়ে এগারোটা বারোটা বাজে শীতকালের দিন নভেম্বর মাস তখন সে বাসায় আসে নাই তখন আমি তার এক কলিগ কলিগের বাসায় ফোন করেছি তখন ভাবিকে বললাম ভাবি আপনি কি জানেন আপনার ভাই ভাই কোথায় গেছে আপনার হাজব্যান্ড কোথায় গেছে বলে হ্যাঁ জানি তো আজকে তো জার্মানি এম্বাসিতে আজকে ককটেল পার্টি আসছে ওখানে গেছে 
चेतना तब जो मे जा प्रायदम चुरानबीसाल चले ग चाकी करपमेंट हम भविष्य खराब हो जाए जमीये रिपोर्ट कर नाम मुजरा सुनते गान सुनते पचंद कर समस्या 
তারপরে যখন আমি গান গাওয়া একদমই ছেড়ে দিয়েছিলাম যে ঘর সংসার করবো ঠিক আছে গান গা গান গাইতে আমার অনেক সময় ব্যয় করতে হয় রাত বিরতি কাজ করতে হয় যেতে হয় তো এগুলো করব না ছেড়ে দিয়েছি তখন কিন্তু সে আবার আমাকে বলতো তুমি গান করতে যাও না কেন দূর ওইগুলো আমাকে নিতে আমাকে নিতে যেতে হয় করতে হয় ঝামেলা হয় করবো না বলে না না গান করো কেন সে বলতো আমি জানি না বলতে পারবো না গান করো পরে আবার তুমি আমাকে বলবে আমার জন্য তুমি গান ছেড়ে দিচ্ছ কিন্তু আসলে তো ঘটনাটা অন্য জায়গায় মন নিচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি তাকে কিন্তু একটা ইয়ে দিয়েছিলাম শান্তিং দিয়েছিলাম বলেছিলাম যে তুমি আমি যদি তোমার মতো এরকম অন্য একটা কোনো ছেলে নিয়ে ঘুরি না ঘুরি তো আমি তোমার সবই তারপরে সে পরবর্তী পর্যায়ে আবার সরকারি বাসায় ইস্কারটন থেকে শুরু করে আমি আমার বেলিউডের বাসায় গেলাম বেলিউডে তখন তিন রুমের বাসা পেলাম আমি সেই বাসা আমি উঠলাম সেখানে আমার কাজের লোক ছিল একজন পারমানেন্ট বুয়া থাকতো তারপরে পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েকে আমরা স্কুলে ভর্তি করলাম সেকেন্ডারি টিউটোরিয়ালে ভর্তি করার পরে মেয়ে পড়াশোনা করছে ওখানে ওখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে এই পরবর্তী পর্যায়ে এসে দেখলো যে বাড়ি ভাড়া ভাড়া বাসা থাকছে আমরা অনেকদিন সরকারি বাসায় আমার কিন্তু আমার বেতনের পয়সা থেকে কিন্তু সব টাকা কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমাকে কিন্তু সে কোনো কাপড় চুপড় কিনে দেওয়া শখ করে কোনো কিছু দেওয়া বা কোনো টাকা পয়সা হাতে দেওয়া বেতন গেলে যখন তার কম বেতন ছিল তার পয়সা সংসার চলতো না আমার পয়সা অ্যাড করতে হতো তখন কিন্তু সে আমাকে পয়সা দিত রাখতে দিত কিন্তু যখন সে যখন বেশি পয়সা বেতন পাওয়া শুরু করলো তখন থেকে কিন্তু এই বিষয়টি আর থাকলো না অর্থাৎ সে নিজেরটা সে নিজেই দেয়ার করে নিজেরটা নিজেই সে হিসাব নিকাশ সে তার কাছে রাখে আমার কাছে আর কোনো কিছুই রাখে না কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত এরকম চলল এবং এই বিক বাক বিতানটা অর্থাৎ সে কিন্তু অসংখ্য মহিলার সাথে ঘোরাফেরা করছে কিছুই হচ্ছে না কিন্তু আমি যখন তাকে টিট ফর ট্যাট দেখানোর জন্য করলাম তখন কিন্তু সেটা নিয়ে বিশাল তুল কালাম কাণ্ড বাঁধি বসলো কাণ্ড বাঁধি আমার ভাইদের কাছে কমপ্লেন করলো বললো নানান কিছু বললো তা আমার ভাইরা এই ব্যাপারটাতে আর আমাদেরকে কোনো কিছু নক করে নাই বলে নাই সে যে বলছে তারপর পরবর্তী পর্যায়ে বলছে যে ঠিক আছে যদি তুমি মনে করো যে এটা সমস্যা তাহলে তুমি আমার বোনকে সাথে নিয়ে আসো সাথে নিয়ে এসে তুমি আমাদেরকে বলো নাহলে আমরা তোমার কথায় ওর অবর্তমানে তুমি যা বলছো আমরা বিশ্বাস করছি না তোমাকে একদম বিশ্বাস করেন ওরও তো কিছু বক্তব্য থাকতে পারে তাই না তারপর যাই হোক আমি বেলিউডের বাসায় যখন থাকতে থাকতে আমার ওটা পঁচানব্বই সাল থেকে আমি আটানব্বই সাল পর্যন্ত থাকলাম এর মধ্যে আমার একটা বিশাল বড় শারীরিক সমস্যা হলো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমার ফাইব্রয়েড হয়েছিল ইয়েতে ইউটারাসে ফাইব্রয়েড হয়েছিল আর একটা অ্যাপেন্ডিসিটিস পেকে গিয়েছিল তো অসুস্থতার জন্য আমি একটু আমি গিয়েছিলাম আসলে গাইনি প্রবলেমের জন্য ইন্ডিয়া গেছিলাম আমাকে বললো তুমি ইন্ডিয়াতে যাও ট্রিটমেন্ট করতে তখন কিন্তু এসে আমাকে ইন্ডিয়া পাঠাই দিল এই যে আমি ইন্ডিয়ায় গেলাম সব ভিসা টিসা কিন্তু সেই সব কিছু করে দিল প্রায় তিন মাসের ভিসা ছিল আমার তখন সে সময় আমি আমার মেয়েকে রেখে নাইনটি এইটে চলে গেলাম ইয়েতে কি বলে ইন্ডিয়াতে গেলাম ওখানে একটা মুসলিম ফ্যামিলির সাথে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট ছিল ভালো ওই বাড়িতে গিয়ে আমি উঠলাম ওইখানে থাকতে থাকতে ওরা বলল চলো কাকিমা আমরা ইয়েতে যাই দার্জিলিং বেড়াতে যাই যেদিন যাবো পনেরো জুন তার আগে দুদিন আগে আমার প্রচন্ড ব্যথা এবং কেমন জানি আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে খারাপ লাগছে ভীষণ ভাবে কথা বলতে পারছি না শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তা বললাম তুমি তাড়াতে চলো আমি তোমার বাংলাদেশে আমি কথা বলবো তোমার কাকুর সাথে কথা বলবো আমি তো মনে হয় বাজবো না মনে হচ্ছে আমি তো এত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমি কথাই বলতে পারছি না পরে টেলিফোনে কথা বললাম ওদের ল্যান্ডফোন ছিল ফোনে কথা বললাম কথা বলার পরে আমি বললাম যে আমি আমি তো মনে হয় বাঁচবো না আমি মারা যাবো তুমি আমাকে নিতে আসো অবস্থা খুব খারাপ আমার বলে কি হয়েছে ডাক্তার দেখাও তার আগে পরবর্তী পর্যায়ে সেদিন রাত্রেবেলা ধর দুদিন পরে পড়ছি দিন পনেরো জন ছিল অ্যাটাক হলো মারাত্মক ভাবে অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট হয়ে গেছিল তারপরে ওরা তাড়াতাড়ি করে হসপিটালে নিয়ে গেছিল হসপিটালটার নাম কল কলকাতা রিসার্চ ইনস্টিটিউট তো আমাদের এখানে ইয়ের মতো পিজি হসপিটালের মতো আর কি একটা হসপিটাল ওখানে তো সেখানে গেলাম আর 
এত ব্লিডিং হচ্ছে এত অবস্থা খুব খারাপ একটা বন্ধ ব্লিডিং বন্ধ করে তবে অপারেশন করতে হবে তারপর ওনারা দেখলো যে হিমোগ্লোবিন আমার 4.5 এ চলে আসছে যেখানে 10 12 থাকার কথা তারপর বলো তো যদি রক্ত না দেয়া হয় তাহলে তার অপারেশন করতে পারবো না আমরা তারপরে ওনারা আমাদেরকে যারা যে ভদ্রলোক আর কি আমাদের হেল্প করতেন ভদ্র মহিলা ওনারা ওখানে কলকাতা ঠাকুর পুকুর এখানে থাকেন ওনারা তো ওনারা কেয়ারের কেয়ার থেকে ওনারা মেডিসিন নিয়ে নিল ব্লাড নিল আট ব্যাগ शान देखे चलो जा डेडबडी तीन दिन पर जीवन झगड़ाधाटी कर झगड़ाधाटीमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंट उत्साह बुजलना जीवन पारिवारिक जीवन एक चूला खेत 
সে বোধহয় কিছু ছেলে এরকম বাইনা তারপরে সে কিনে গেল আমি বাড়িঘর কিন্তু আমি যে শিফট করলাম কোনটাতে সে কোনো হেল্প করে নাই আমি আমার বড় ভাইয়ের অফিস থেকে ট্রাক নিয়ে মিনিবাস মিনি ট্রাক নিয়ে সমস্ত হ্যান্ড ওভার মানে কয়েকদিন ধরে ধরে সেগুলি শিফট করলাম এখানে ঠিক আছে তারপরে যাওয়ার সময় হচ্ছে শোনো এ বাসা থেকে কোনো ফার্নিচার কোনো আলমিরা এগুলো কিচ্ছু যাবে না কেন তাহলে আমি কাপড় চুপড় কোথায় রাখবো সে শুধু অর্ডার দিয়ে দিল ব্যাস শেষ তখন আমি কি করলাম আমি আবার একটা প্রাইভেট কলেজ চালাই সেই কলেজের কোম্পানি বডি মেম্বার আমি তাকে সেখানে একটা আলমারি দিয়ে দিলাম দুটো আলমারি দিয়ে দিলাম জানেন একটা আলমারি আমার ভাইয়ের দিকে রাজশাহীতে পাঠিয়ে দিলাম একটা কলেজে দিয়ে দিলাম এবং বিনা আলমারিতে আমি ওই বাসে উঠে গেলাম আমি ভাবছি ওখানে গিয়ে নতুন আলমারি আমাকে কিনে দেবে সেটা চিন্তা করে আমি কিনি নাই তারপরে পোটলাই করে সমস্ত কাপড় চুপড় জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলাম ওই বাসায় এবং শুধুমাত্র বিছানাটা গেল আমাদের দুটো বিছানা ছিল আমার মেয়ের একটা বিছানা একটা আমাদের বিছানা এই দুটো বিছানা গেল কাজের লোক ছিল দুজন তারা সহ আমরা ওই বাড়িতে চলে গেলাম ওখানে যাওয়ার পরে পরবর্তী পর্যায়ে এমন একটা পরিস্থিতি যে প্রায় শেষে একদম উদাসীন মানে মারাত্মক ভাবে ওই বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে একদম ডিসপরেট হয়ে গেল একদম অন্যরকম যে এখন তো আমার নিজের বাড়ি এখন আমি ইচ্ছা করলে যা খুশি তাই করতে পারি তোমার পরবর্তী পর্যন্ত মনে হলো আর কি তার অ্যাটিচিউডটা এরকম আমি ফাংশনে যাই প্রোগ্রামে যাই সেই নিষেধ ক্লাবে যাই প্রেস ক্লাবে যাই একদিন ঘটনা ঘটলো এরকম যে আমি গান আর্ট শেখাতে নিয়ে গেছিলাম ওখানে টেবিলে বসে ক্যান্টিনে বসে একজনের সাথে বসে চা খেয়েছিলাম তো ওখানে পাশের টেবিলে তার খুবই দোস্ত মানব ইয়ার দোস্ত তিনজন বসেছিল তারা একটু এজেড পিপল তারা কেউ নাই এখন পৃথিবীতে তাদের টেবিলে না গিয়ে বসে অন্য একটা টেবিলে বসেছে সেই ভদ্রলোকটা কম্পারেটিভলি তাদের চেয়ে বয়স কম জুনিয়র তো ওনার সাথে আমার একটা আগে থেকে জানার শোনা ছিল ভালো উনি একটা পত্রিকার সম্পাদক আর কি তো আমি ওখানে গিয়ে বসলাম হ্যাঁ কেমন আছেন ভাই হ্যাঁ ভালো বলে ভাবি বসেন চা খান বলে হ্যাঁ ঠিক আছে বসে চা খেলাম সেটা ছিল অক্টোবর মাস ঠিক আছে অক্টোবর মাসে ধরেন কয় তারিখ হবে বলে আমাদের তো কয়েকদিন পরে প্রেস ক্লাবের জন্মদিন হবে যাওয়ার পরে আমার মেয়ের টিচার ছিল তার ছেলেটির নাম এখন সেই ছেলেটি পড়াতো তো ওই ছেলেটিদের ওদের ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফার্স্ট এর ছাত্র ছিল সে লয়ে সে ওদের জিপিএ ফাইভ পেয়েছে তাদের একটা রিসেপশন প্রোগ্রাম ছিল সিএম এইচে সে বললো ম্যাডাম আপনাকে আমরা গান গাওয়ার জন্য দাওয়াত দিবো বলে ঠিক আছে যাব ওই অনুষ্ঠান যখন গিয়েছিল তাকে সেই অনুষ্ঠান যাওয়ার কথা আমি বলে যাইনি শুধু তাদের অনুষ্ঠান সেটা সে জানতো রোমানা বলছে আব্বু আমার হচ্ছে আমার টিচারের একটা অনুষ্ঠান আছে সেখানে গেছে সেনাকুঞ্জে গেছি প্রোগ্রাম সেরে গান টান গাওয়া হয়েছে বড় বিশাল প্রোগ্রাম খাওয়া দাওয়া হয়েছে হতে হতে রাত্রি বারোটা বেজে গেছে বুঝছেন আমার তো ভিতরে তারপর <laughs> 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 এই করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে সে তো বাসার মধ্যে মনে করেন যে রেগে রেগে কি করবে আমাকে একদম কচু কাটা করবে এমন পরিস্থিতি হয়েছে তারপরে পরে যখন আসলাম আর একজন একটা গাড়ি নিয়ে তারপর বাসায় ফিরলাম দরজা কলিং বল দিই দরজা খুলে না ঠিক আছে তারপরে আমি যখন সাততালায় বাসা তো দরজা খুলে না খুলে না খুলে না তখন সে খুলতে দিবে না কাজের মেয়েদেরকে বলছে এই খবরদার দরজা খুলবি না হ্যাঁ দরজা খুলবি না সাংঘাতিকে খারাপ অবস্থা পরে আমি আমার মেয়ের যেখানে রুম ঘুমাই সেখানে মেয়ের রুমে আমি চলে গিয়ে দরজা লক করে দিলাম মেয়ের দরজা লক ছিলাম দরজা খুলতে বলেছি চলে তো মেয়ে দেখি তো ইয়ে চমকাই গেছে ঠিক আছে যে কি অবস্থা এরকম কেন কেন এরকম হয়েছে কি হয়েছে আর তোমার আব্বু আমাকে মেরেছে আর আমার মেয়ে কে বল কি বলবো কিভাবে রিয়াক্ট করলো কি বলো তুমি হ্যাঁ তারপরে সে আমি ওই ঘরে থেকে গেলাম আমার 
दोस्त संसार करते चाओ तुम्हारो ना तुम संसार ना करते चाओ करते घटना भद्र मानुष शांत मानुष चीफ इंजिनियर तो फेले कमिकुखे तक दाग बोले मा कथा बोली घर बेड़िए फिर बसबाज करते छोटेल स्वास्था कर पचंद करोपन करो तुम दोष गोपन कर छब्बीस छात्री 
সেই বিষয়গুলি আমি সব সময় জন্য নজর রেখেছি এবং সেটা মিটমাট করার চেষ্টা করছি এবং মেয়েদেরকে সব সময় ক্লাসের লেকচারের পাশাপাশি আমি বলছি শোনো বিয়ে করবে এমন একজনকে বিয়ে করবে যে তোমাকে খাওয়াতে পড়াতে পারে কিন্তু তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে নিজে চাকরি করতে হবে অথবা ব্যবসা করতে হবে আর সব সময় জন্য দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তুমি যে বিয়ে করবে তখন চাকরি করবে সে চাকরি করে যে টাকা সেই টাকাটা তুমি ব্যাঙ্কে জমা রাখবে পাঁচ হাজার বেতন পেলে মিনিমাম দুই হাজার টাকা তুমি রাখবে তিন হাজার টাকা সংসার তোমার বাপকে বাবা বাবাকে বা স্বামীকে বা সন্তানকে দিবে সঞ্চয় তুমি সব সময় করবে সঞ্চয় তোমাকে কিন্তু অনেকখানি সাহস করবে নাহলে তোমাকে আসলে কোনো লাভ নেই হ্যান্ড টু মাউথ করে কোনো লাভ নেই তোমাকে সঞ্চয় করতেই হবে আমি কিন্তু ক্লাসে আমার মেয়েদেরকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করি ক্লাসে এবং মেয়েদেরকে আমি ইয়ের মাধ্যমে কত হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে মেয়েদেরকে অ্যানিমেটার তৈরি করেছি আমি নিজে একজন ক্যাটালিস্ট অ্যানিমেটার আমি একজন আমি টপ ট্রেনিং করেছি নিজে কিন্তু অসংখ্য ট্রেনিং করেছি দেশে বিদেশে ট্রেনিং করেছি আমি করার পরে দেখুন যেমন ধরেন আমার মূল মোটিভ এখন আমার জীবনে ওই যে আমাকে আমি আমার মেয়ের জন্য থেকে গেলাম স্যাক্রিফাইস করলাম তখন আমি এই করতে 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 তারপরে আমার মেয়ে যখন একটু বড় হলো ওলিবেল পরীক্ষা দিল ঠিক আছে কিন্তু এই যে আমাদের মাঝে যে মনোমালিন্য ভাব আমরা তো কথা বলি না আজকে উনিশ বছর বিশ বছর হয়ে গেল আমি একদিনও কথা বলিনি আমি ঠিক আছে সেও কথা বলে না এবং সে সেটা মনে করে না যে কথা বলতে হবে মেয়েটা মারা গেল তারপরেও সে আমার সাথে কথা বলে আমার মেয়েকে তো মেরে ফেলা হলো মেরে ফেলা হলো তোমার বলতে হবে মেরে ফেলাই তো বলবো কারণ সে যখন চাইছে যে বাবা মার মধ্যে মিলমিশুক কিংবা সে দাদিকে বলছে মামাদেরকে বলছে সবাইকে বলছে আমার বাবা মার মধ্যে একটু ঠিক করে দাও তোমরা কেউ কিছু করলো না তখন সে নিজে হয়তো বা সুইসাইড করলো হয়তো বা তাকে কেউ মেরে ফেললো যে কোনো কিছু হতে পারে সে পোস্টমর্টেম করলো না আপনি জানেন আমাকে গুরুত্ব দিল না আমরা সবাই বলেছিলাম সে পোস্টমর্টেম করলো না কারণ পোস্টমর্টেম করলে জানা যাবে সে তাকে মেরে ফেলা হলো কিন্তু না কেউ জানত না মানে পত্র পত্রিকা সে এমন ভাবে ফলাও করে দিল যে আমার মেয়ে ছাদে ঘুরছিল ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পড়ে গেছে সে পড়ে গিয়ে মারা গেছে কিন্তু ঘাড়ে ছাদে তো রেলিং ছিল তার তো পড়ার কথা না কিন্তু সে ছাদে রেলিং এ বসতো প্রায় মাঝে মাঝে বসতো আমি নিজেও দেখেছি বসতো কিন্তু আমি কিন্তু একদম এই ব্যাপারে একেবারেই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন যে সে কি করেছে আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছে এই যে আমার মেয়ে মারা ছিল ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া ইনসিডেন্ট পত্র পত্রিকা দেখেছেন আপনারা তারপরে এই যে মেয়ের জন্য কিন্তু আমি স্যাক্রিফাইস করে থেকে গেলাম এখানে আজ আছি কাল আছি এরপরে আমার মেয়ে যখন বিষয়টাকে আপনার একসঙ্গে থাকতেন কিন্তু কোনো কথা বলতেন না না এখন আমরা এক বাসায় থাকি এখন এক বাসায় কথা বলেন না আমার প্রয়োজন পড়ে না আমার কাজের লোক আছে দুজন তারা রান্না বান্না করে টেবিলে দেয় খাবার দাওয়ার আমি আলাদা করে বাজার করি আমার বাজার আলাদা করি আমি নিজে এবং আমি আর আলাদা করে কাজের লোক থাকি আমার আমি আমার মতো থাকি কারণ না তার পরিবারের কেউ এই ব্যাপারে তাকে বলেনি সে বলছে না আমি দু একজন হয়তো বলেছে তার বন্ধু বান্ধব বলেছে না আমি এটা কম্প্রোমাইজ করতে চাই না ঠিক আছে বিশাল পেনাল্টি দেওয়া আমি কিন্তু আমি কিন্তু সে কিন্তু আমি তো থানায় গেছি থানায় যখন যুদ্ধ করতে গেছিলাম তখন উনি বললো যে ম্যাডাম তখন কিন্তু আমি নাইমে তখন আমি প্রফেসর বদরুসা কলেজে তো আমি এই কাজটা করিনি বলিনি সবার কাছে কেন বলিনি থানায় কেস করিনি এগুলো করলে তো তার সাত বছর জেল হয়ে যেত তাহলে কি তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত খারাপ হতো मुजरा <laughs> चलचित्र पसंद कर लें जीवन स्टे कर 
মানে ওই যে ওই কথাটাই ভেবে যে আবার আমি একজনকে তালাক দিয়ে চলে যাব এটা খারাপ জিনিস আপনার আপনার জীবনেও আছে ওনার জীবনেও আছে প্রথম জীবনে मारात्मकटेड प्रश्न मालिक से मुखे जीवन जिनपतर जीवन गल्प ठीक है मानस चटकर चिंते मन खुले सम्मानित